ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ അത് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതൊരു ഹെലിക്യാം ഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കാം കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോയും ഹൈലൈറ്റുകളും എല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വേറെ ഇത് തന്നെ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫത്ത് നമുക്ക് ഗ്രീനൊക്കെ കുറവാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വൈബ്രൻറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഇവ കൂട്ടി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് ഷാഡോയും വൈറ്റ്സും ബ്ലാക്കും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷാഡോ ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള പോർഷനിലുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചു പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ചു നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കുറച്ചാൽ മതി പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടി എക്സ്പോഷർ ഒരു പൊടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് പിന്നെ വേറെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷാർപ്പനാവും ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇച്ചിരി കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് അതൊരു പൊടിക്ക് പത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് ബ്ലൂവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഒരു ബ്ലൂഷ് ടോണിലേക്ക് മാറും യെല്ലോയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ ടോണിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താക്കണേ ഒരു ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു ടോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കർസർ ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കർസർ കർസർ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് ഇത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബേസിക് അത് ഞാൻ ടോൺ കെയർവ് എടുക്കുക ഇത് ടോൺ കെയർ കെയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കെയർവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എല്ലാം അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കെയർവെന്ന് തന്നെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും കാണുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഷാർപ്പൻ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ അകത്ത് ഷാർപ്പനിങ് നോയിസ് റെഡക്ഷനുമാണ് ഷാർപ്പനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ കയറി വരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും പഴയ ഫോട്ടോയും പുതിയ ഫോട്ടോയും കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടോപ്പിലെ പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ഷാർപ്നസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കയറി വരുന്നത് ഷാർപ്നസ് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊടുത്തു
അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഫിറ്റിൻ വിൻഡോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ആണോ പിന്നെ സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം അടുത്തതാണ് കിഡിലം ടാബ് ഇത് എച്ച് എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ടാബാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ ഇവിടെ നോയ്സ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് വന്നേക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അത് ടോപ്പിൽ ഞാൻ പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രിവ്യൂ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോയ്സ് കാണുന്നത് സോറി കണ്ടോ നോയ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഞാനൊരു ഇരുപത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിറ്റിൻ വിൻഡോ കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു അത്യാവശ്യം ഷാർപ്നെസ്സും ഉണ്ട് നോയ്സും പോയത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എച്ച് എസ് എൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കളറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ എന്നുള്ള നടുക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീൻ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പോർഷൻസ് നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കൂടിയത് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഈ കളറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആൽഫ എന്നോ അക്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്ലൂ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടുകയാണ് കളർ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടേതായ സ്റ്റൈലിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ലൂ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബും കാണാൻ പറ്റും ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈല് അത് കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടെ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും ഇനിച്ചിട്ട് കൂടെ തെളിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ അക്കോന്നുള്ള എല്ലാം എല്ലാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതും ഒരു മാജിക് പോലെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം കാണാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കളറിലേക്ക് ടോണിലേക്ക് മാറിയേക്കണം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ ബ്ലൂവിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി യെല്ലോയിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അക്കോയും സെയിം രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ബ്ലൂവും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ഗുമ്മില്ലാത്തോണ്ടത് പഴയ പോലെ തന്നെ വെച്ചു ഏകദേശം ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കുറവുള്ള പോലെ അത് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ടോണിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ആണ് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് ആ ടോണിലേക്ക് മാറണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ഞാൻ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനനുസരിച്ച് ഓരോ ടോൺ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതിലൊരു അടിപൊളി ടോണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഷാഡോയും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ബാലൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലൂ ആഡ് പിന്നെ അവിടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആഡ്
ആ ഇപ്പം ഇതിന് ഇത് ഈ ഫോട്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണം അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് കറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എ ഐ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നിവർന്നു വരും അത് ചില ഫോട്ടോയൊക്കെ ചെരിച്ചൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിവർന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഫോട്ടോയുടെ സ്കെയില് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണ രീതിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് ഇത് ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഫോട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ലൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് എഫക്ട്സിൻ്റെ അത് ഗ്രെയിനുണ്ട് പോസ്റ്റ് ക്രോഫ് വിഗ്നറ്റിങ് ഉണ്ട് വിഗ്നറ്റിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഡാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു പൊടിക്ക് ഡാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ഒരു പുതിയൊരു സ്കൈ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൂടി ചേരും ഇത് കുറച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു സെൻറ്റർ വരെ കൊടുത്തു അത് ഞാൻ റൗണ്ടൻസ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഏരിയയിൽ ഇച്ചിരി ഫെതർ കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഒരു പതറി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഇച്ചിരി കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫെതർ കൊടുത്തു ഫെതർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഷാർപ്നെസ് അങ്ങ് പോയിട്ട് ഫെതർ ആവുകയാണ് രസമായിരിക്കും ഫെതർ ഇച്ചിരി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം കൂട്ടി കൊടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ തിരിച്ച് ഒരുമാതിരി തിരിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു പൊടിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കാം അത് ഈ എമൗണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ അങ്ങ് കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് അത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒരു മാതിരി കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ഫാസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെയുള്ള വൈറ്റ് ബാലൻസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെയുള്ളത് കളേഴ്സ് സാമ്പിൾ ടൂൾ അതും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ടാർഗറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഇത് നല്ല ഉപകാരമുള്ള ഒരു ടൂളാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ടാർഗറ്റഡ് ടൂൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ടീ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളറ് ഫുള്ള് കുറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഞാൻ ഇതാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഈ ബാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് അതൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെച്ചു ഇനി വേറെ ഒരു കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടുത്തെ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ ഇച്ചിരി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ബ്ലൂ കൂട്ടുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട
അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രീൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അതൊരു കൂട്ടുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അതൊരു മീഡിയം പോലെ കിടക്കട്ടെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്പോട്ട് റിമൂവൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ റെഡ് ഐ റിമൂവൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബ്രഷ് അത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് കെ ആണ് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല് ചുമ്മ എക്സ്പോഷർ കൂട്ടിയിട്ടു ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടാബ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി പാ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ആ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയത് കാണാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ എക്സ്പോഷർ അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഏരിയ അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോയും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാൻ പറ്റും വളരെ ഒരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു ടൂളാണ് അപ്പം ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എക്സ്പോസർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ന്യൂ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വേറൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോർഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഈസ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടു ആവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി എക്സ്പോഷർ കൂട്ടിയിട്ട് സാച്ചുറേഷനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതാണ് ടൂൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ന്യൂ കൊടുത്തു ന്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ആ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സ്പോഷർ ഒരു പൊടിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കയറി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളി ഫീല് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു യെല്ലോ ഇഷ്യു കളർ നമുക്ക് ടോപ്പിലും കൂടെ കൊടുക്കാം ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു സ്കൈയുടെ ഒരു അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഒരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു ടൂളാണ് അത് നിങ്ങളുടേതായ സ്റ്റൈല് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഇത് കുറേ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഫോട്ടോയിൽ ഇതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം ഓരോ പോർഷൻസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബ്രഷ് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ വേറെ എന്താ ഗ്രേ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫിൽറ്റർ ഇത് ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ശേഷം ഇവിടെ ന്യൂ ന്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്പോഷർ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് അതൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഹൊറസോണിലെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ടോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി ബ്രാൻഡ്നെസ് കൂടിയേക്കണം കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലൂഷ് ടോൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നോക്കാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂഷ് ടോൺ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒരു ടോപ്പിലൊരു യെല്ലോയും ബോട്ടത്തിലൊരു ബ്ലൂ ടോണിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റേഡിയൽ ഫിൽറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് ജയ ആണ് ഇതും സെയിം തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്
ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടര അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടും ഓരോ ലെയർ തന്നെയാണ് അതിൽ ന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ അഫക്റ്റ് കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് രണ്ട് ഓരോ ഇതുപോലെ ഡാർക്ക്നെസ് പോലെ ആയിരിക്കും അത് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓ ന്യൂയിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഈ പോർഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സ്പോഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു പൊടിക്കേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൊടിക്ക് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടിൻ ടിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ഗ്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഗ്രീനിലേക്ക് വേണോ അത് മജന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ ഗ്രീനിലേക്ക് ഒരു പോർഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ ഇവിടെ റൈസ് സൈഡിലും കൊടുത്തു എക്സ്പോഷർ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എക്സ്പോഷർ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു സീറോ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ടിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇച്ചിരി പൊടിക്കാൻ കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഓരോന്നും വലുതാകാം നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഈ ടൈംസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിച്ചു നോക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി പോർഷൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി എക്സ്പോഷർ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് എക്സ്പോഷർ ഒരു പൊടി കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് ഇത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഞാനത് ഒരു പൊടിക്കും എടുത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോയിലേക്ക് വന്നു ഇത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രിവ്യൂ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് പഴയ ഫോട്ടോ ഇത് പുതിയ ഫോട്ടോ ഒരു ഒരുമാതിരി നല്ല ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് വരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്കൈ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്കൈ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു സ്കൈയുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാനത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ല എച്ച് ഡി ഫോട്ടോസാണ് അതിൽ സ്കൈ നിന്ന് ആഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സ്കൈയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഫോട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഫയൽ ഓപ്പൺ ആ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റൈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് കീ ടൂൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കർസർ എടുത്തിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറം കൊണ്ടിടാം അല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കർസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടു ഇടാവുന്നതാണ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണ് കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോൾ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ ശരിക്കും ചെറുതാക്കി ഇനി അതിന് ശേഷം മേളത്തെ ടോപ്പിൽ എൻട്രങ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഏരിയ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഏരിയ മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോർമലാണ് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് അവരൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്
ഞാൻ നോക്കി വെച്ച് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാർക്ക് കളർ ഡാർക്ക് കളർ ഏകദേശം ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഏത് പോർഷനാണോ നല്ല മേഘം ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഏരിയ ഒന്ന് കൊണ്ടുവെച്ച് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കി ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു അമ്പത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഫില്ലും ഒരു അമ്പത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ കളർ ആവശ്യമില്ല ആ ബ്ലൂ കളർ നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടി ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ലെയർ മാസ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനിട്ട് ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് എടുത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ആണ് എന്നിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ ആ കർസർ ആ റൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോക്ക് കീ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് കാണുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടും സൈസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം ഈ ലെയർ മാസ്കിൽ വൈറ്റ് ലെയർ മാസ്ക് ലെയർ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഓ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഇസഡ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് ഒട്ടും വേണ്ട സീറോ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റും സീറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ മാച്ച് കളയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പകുതി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പോർഷൻ ചെറുതായിട്ട് മാച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ ആ ബ്ലൂ ഏരിയ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ലുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ടോപ്പിൽ ആ ബ്ലൂ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യു അടിച്ച് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയും മുകളിലും നല്ല ബ്ലൂ ആവും ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരത്തണ്ട അത് ഒപ്പാസിറ്റി തന്നെ കുറയ്ക്കാം ഒപ്പാസിറ്റി പൊട്ടിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ചേഞ്ച് വരത്തണ്ട തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ലെയർ കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലെയർ ഒന്നുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വലുപ്പമൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്കൊരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ചെറിയ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം മേഘം ഏകദേശം ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ അത് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചോണം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളർ ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ ടോൺ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് സാച്ചുറേഷൻ എടുത്തിട്ട് ബ്ലൂ ഒരു പൊടിക്ക് കുറച്ചു എന്നിട്ട് ഓക്കെ എടുത്തു തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ലെയറിലേക്ക് ഒരു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് ലെയറും കൂടെ ഞാൻ മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മെർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലെയർ കിട്ടും ഇതാണ് ആ ലെയർ ഇനി ഈ ലെയറിലേക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒരു ടോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് അതിനായിട്ട് ഇമേജ് എടുക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കളർ ലുക്കപ്സ് ഇതിൽ ത്രീ ഡി ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഓരോ ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന
താഴത്തെ കർസർ കർസർ റോൾ കീ അല്ലെങ്കിൽ അര മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിലൊരു അടിപൊളി ടോൺ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ് ഫാമ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പ കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോഗി നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഹൊറർ ബ്ലൂ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇമ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ് ക്രിസ് ഫാമ് അത് കൊടുക്കാം അത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഡാർക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ പൊട്ടിക്ക് ഒപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ടോണും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് താഴത്തെ ഇതിൽ സോളിഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോളിഡ് കളർ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഞാൻ ഓവർലോ കൊടുത്തു ഓവർലോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു പകുതി ഫില്ല് ഒരു പകുതിയും കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ ഇവിടുത്തെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ റെഡാണ് കൊടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ വേറെ റോസ് കളർ കൊടുത്തു ബ്ലൂ കൊടുത്തു വേറെ സ്കൈ ബ്ലൂ കൊടുത്തു ഗ്രീൻ കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കി വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ആ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ബ്ലൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ബ്ലഡ് മോഡ് ഫുള്ളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അത് നോർമൽ മോഡ് ഡിസോൾവ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് മോഡ് ആരോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കളർ ബേൺ ഇതിൽ സാച്ചുറേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വലിയ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ കളർ ബേങ്ക് കൊടുത്തു കളർ ബേങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒപ്പോസിറ്റി ഒന്നുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പോസിറ്റി ശരിക്കും ലോ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മോളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അതിന് വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുത്താൽ മതി വിൻഡോ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ ടോപ്പിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഫോട്ടോയും ന്യൂ ഫോട്ടോയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫിൽറ്ററുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ മെർജ് ചെയ്യണ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്റർ കയറ്റി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുതാം ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് എന്തോ കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അല്ല വേറെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂഷ് കളറിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ സാച്ചുറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ബാലൻസും കൊടുത്തു
ഷാഡോയും കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം സാച്ചുറേഷൻ ഒരു പകുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ടോൺ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തോ നല്ല ക്ഷമയോടെ സാവധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തതിന് വരുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഇച്ചിരി പൊടിക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ടാർഗറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ടാർഗറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇതൊന്നോളം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈബ്രൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൈബ്രൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിയതാ ലുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇനിയും ചെയ്ത് ഇത് ഇതിനു ശേഷം ഇനിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ് ഇതിപ്പോൾ കളർ കറക്ഷൻ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല ഇപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തേക്കണം ഫോട്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഫയല് സേവസ് ജെ പി ജിയിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ഓക്കെ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോ അത് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ മറ്റേ ഫോട്ടോയുടെ മേളിൽ കയറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ലെയർ മാസ്ക് ഓർണ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇമേജ് എഡിറ്റ് ഫില്ല് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ എഡിറ്റ് ഇനി ഫോട്ടോയുടെ ചേഞ്ച് കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലെയർ ആണ് അതിനായിട്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ പഴയ ഫോട്ടോയും പുതിയ ഫോട്ടോയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽസും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഐ സി യു ഗൈസ്